വെൽക്കം ടു ഗുരുകുലം ടി വി ചാനൽ എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ ബാബു കെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് റൂബിക്സ് ക്യൂബ് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്നതാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വിൽക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ടോയാണ് റൂബിക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ ഈ റൂബിക്സ് ക്യൂബ് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ചില ആളുകളെങ്കിലും ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ട് പരാജയപ്പെട്ടുള്ളവരുണ്ടാവും ഞാനും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീഡിയൽ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏവർക്കും ഈ റൂബിക്സ് ക്യൂബ് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊസീഡിയൽ സ്റ്റെപ്പാണ് ആ അൽഗോരിതം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു ഒരു ബാലികാറ വലയാണ് പലപ്പോഴും കുട്ടികളും എല്ലാവരും അതിന് അതിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നു പതിവാണ് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ റൂബിക്സ് ക്യൂബിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ റൂബിക്സ് ക്യൂബിന് ആറ് ഫേസുകളാണ് ഉള്ളത് അതായത് ടോപ്പ് ഫേസ് ബോട്ടം ഫേസ് റൈറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ബാക്ക് സൈഡ് ബോട്ടം സൈഡ് ഇങ്ങനെ ആറ് ഫേസാണുള്ളത് ഇത് ഇതിനകത്ത് എട്ട് കോർണർ പീസുകളുണ്ട് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള എട്ട് കോർണർ പീസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് കോർണർ പീസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ എഡ്ജ് പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിനകത്ത് പന്ത്രണ്ട് എഡ്ജ് പീസ് ഉണ്ട് കൂടാതെ ഇതിനകത്ത് സെൻറ്റർ പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ റെഡ് കാണാം റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ പീസ് ആണ് റെഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓറഞ്ച് പീസ് ആണ് ദെൻ ഇവിടെ ബ്ലൂ അതൊരു സെൻറ്റർ പീസ് ആണ് ഗ്രീൻ സെൻറ്റർ പീസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ദെൻ വൈറ്റ് ഒരു സെൻറ്റർ പീസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മഞ്ഞ ഒരു സെൻറ്റർ പീസ് ആണ് അപ്പോൾ റൂബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ പീസിൻ്റെ അതേ കളറ് ആ പേസിൽ കൊണ്ടുവരാൻ എന്നുള്ളത് ആണ് റൂബിക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ആ ഫേസ് സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഗ്യൂബിസ് ക്യൂബിന് ആറ് ഫേസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ആറ് ഫേസിലും ആ സെൻറ്റർ കളറ് മാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്തു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് റൂബിസ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അൽഗോരിതങ്ങൾ ഈ അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊസീഡിയർ സ്റ്റെപ്പാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഇവിടെയുള്ള ഈ പീസ് താഴത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് എന്താണോ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തേണ്ടത് ആ കളർ മാച്ച് ചെയ്ത് വരാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ അൽഗോരിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേംസ് നമുക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം എന്താണ് ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു റൂബിസ് ക്യൂബ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഫേസിലേക്ക് ഇപ്പം എൻ്റെ ഫേസിലേക്ക് ഈ ഭാഗമാണ് റൂബിസ് ക്യൂബ് പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബോട്ടം ഫേസ് വൈറ്റ് ആയിരിക്കണം ടോപ്പ് ഫേസ് യെല്ലോ ആയിരിക്കണം സൈഡ് ഫേസ് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ സൗകര്യത്തിന് കുറച്ച് ഭാഗം നീലയുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽഗോരിയത്തിൽ വരുന്ന ചില ടേംസ് ഉണ്ട് ആ ടേംസിനെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ ലെയറിനെ അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ലെയറിനെ ഒരു പ്രാവശ്യം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കറക്കുന്നതിന് ആറ് എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ പഴയ പൊസിഷനിൽ വെച്ചു ആറ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കറക്കുക ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇതേപോലെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഓറഞ്ച് കളറാണ് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് കറക്കുന്നതിനാണ് എൽ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഡാഷ് ഞാൻ പഴയ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ആ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ കറക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നമ്മളതിൻ്റെ എൻ്റെ ബാക്കിലുള്ളതാണ് ഇത് അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലെയറിനെ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കറക്കാതാണ് ഞാൻ പഴയ പൊസിഷനിൽ വെച്ചു ഇനി ബി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കറക്കാം ഞാൻ പഴയ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക ഇനി അടുത്ത ഫേസാണ് നമുക്ക് ടോപ്പ് ഫേസ് പിന്നെ നമ്മൾ അപ്പർ ഫേസ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ യു എന്നുള്ള പദമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കറക്കുക
ആ മഞ്ഞ സെൻട്രൽ പീസിന്റെ ഈ ഇവിടെ അത് എഡ്ജ് പീസുകളായോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ പീസുകൾ വൈറ്റ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം വൈറ്റ് എവിടെ ഉള്ളത് നോക്കാം വൈറ്റ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈ വൈറ്റിനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എന്താ ചെയ്യാം അങ്ങനെ തിരിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ തിരിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഒരു വൈറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്കൊരു വേറൊരു വൈറ്റ് ഇത് അവിടെ ഉണ്ട് ആ വൈറ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് വൈറ്റ് ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ് അതിന് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ നോക്കാം ഇതിപ്പോ സെക്കൻഡ് ലെയറിലേക്ക് വന്നു സെക്കൻഡ് ലെയറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാം ഇതെങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചാൽ മതി ഇതാ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണം ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ തിരിച്ചാൽ മതി അപ്പോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മഞ്ഞയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇപ്പൊ ഈ വൈറ്റ് പീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന് എഡ്ജ് പീസ് എന്നാണ് പറയുക ഈ എഡ്ജ് പീസിന്റെ ഈ സൈഡിലെ കളർ എന്താന്ന് നോക്കുക ഇതിപ്പോ നീലയാണ് അപ്പൊ നീല സെൻട്രൽ പീസ് നീലയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം നീല ഇവിടെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിനെ ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം അതായത് വൈറ്റ് പീസിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കിട്ടി അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ടാക്കണം വൈറ്റിന്റെ അതാണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് വീണ്ടും നമ്മൾ നോക്കാം ഈ മഞ്ഞ പീസ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഈ എഡ്ജ് പീസിന്റെ ഇവിടുത്തെ കളർ റെഡ് ആണ് അപ്പൊ റെഡിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക റെഡിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ബാക്കിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ വൈറ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്നുണ്ടാവും ഇനി അടുത്ത് വീണ്ടും ഇത് നോക്കാം ഇത് പച്ചയോടാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പൊ പച്ച ഇവിടെയാണ് ചത്ത് വീണ്ടും ഇതേപോലെ തിരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടു വയ്ക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് ഇത് ഓറഞ്ച് ആണ് വൈറ്റിന്റെ ഇവിടെ ഉള്ള ഓറഞ്ച് അപ്പൊ ഓറഞ്ചിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാം ഇനി ഇത് തിരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ക്രോസ് കിട്ടി ഈ കോർണർ പീസുകൾ ഇത് കോർണർ പീസ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാം ഇരിക്കേണ്ടത് കാരണം ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ട പീസ് റെഡ് റെഡ് ഇവിടുത്തെ കളർ പച്ചയാണ് അപ്പൊ ഈ പീസ് അല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പീസ് ഈ പീസ അല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പീസും ഈ പീസ് അല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതും ആ പീസ് അല്ല ഇത് ടോപ്പിലുള്ള പീസാണ് മഞ്ഞ പീസ് അപ്പൊ ഇനി അതിനെ നമുക്ക് ആഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഈ കോർണർ പീസ് എല്ലാം ശരിയാക്കി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ദൗത്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിന് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഫേസില് ഒരു വെള്ള ഉണ്ട് വൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എളുപ്പം അത് ഇവിടെ നീല നീലോട് ചേർന്നായിരിക്കണം ഇനിയിപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരുന്നത് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫേസ് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഇതിനോട് ചേർത്ത് വെക്കണം ചേർത്തി വെച്ചിട്ട് ഈ പീസ് ൻ്റെ നീലയുടെ അപ്പുറത്ത് ഓറഞ്ച് അത് ശരിയാണ് അപ്പൊ ഈ പീസ് ആണ് ഇവിടേക്ക് വരേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഈ പീസ് അതായത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇത് സെക്കൻഡ് ലെയർ ഇത് തേർഡ് ലെയർ തേർഡ് ലെയറിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ ലെയറിലുള്ള ഒരു കോർണർ പീസിനെ താഴ്ത്തെ അതേ ലൈനിലുള്ള താഴെയുള്ള കോർണർ പീസായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്കൊരു അൽഗോരി തന്നെ അൽഗോരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് പ്രൊസീഡിയർ ആയുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആ പ്രൊസീഡിയർ പ്രകാരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പീസിനെ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് അപ്പോൾ ഇത് ലെഫ്റ്റും ഇത് റൈറ്റാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള അൽഗോരിതമാണ് എൽ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എൽ എന്നാണ് ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള അൽഗോരിതം ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരാമെന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ എൽ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് എൽ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടോപ്പ് ലെയറിനെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എൽ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ പീസ് ഇവിടേക്ക് എത്തി കറക്റ്റ് ആണത് കറക്റ്റ് പീസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാം ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനില് അതായത് ഈ വൈറ്റിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ടയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കട്ട ഇവിടെ കളർ ഇപ്പുറത്തുള്ള കളർ അത് വെർട്ടിക്കൽ മറ്റുള്ള വെർട്ടി
ഇനി നമ്മൾ നോക്കി ഇനി വെർട്ടിക്കൽ പീസ് ഉണ്ട് ഈ പീസിനെ നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കണം അപ്പം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേപോലെ ഒറ്റലിക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം എന്താണ് അതിൽ കരുതാം എൽ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എൽ എന്നാണ് ഇവിടേക്ക് വരാനായിട്ട് എൽ ഡാഷ് എൽ ഡാഷ് യു ഡാഷ് യു ഡാഷ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് പീസിനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് കറക്കാം അപ്പം അതവിടെ ശരിയായി ഇനി ഒന്നും കൂടെ ശരിയാണ്ടാവും അതായത് ഈ പീസ് ശരിയാവാറുണ്ട് അപ്പം ആ പീസ് ഇവിടുത്തെ പീസിനെയാണ് പക്ഷെ തിരിഞ്ഞായിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനിവിടെ വെച്ചിട്ട് കല്ല് അതിനിവിടെ വെച്ചിട്ട് മേലോട്ട് എവിടേക്കാലും ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകാം കൊണ്ടുപോയി ഇനി നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് എത്തിക്കുക ഈ പീസ് ഇവിടേക്ക് വരുന്ന പീസാണ് അപ്പം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ അതിലേക്ക് വരുത്താണ് ആർ യു അവർ ഡാഷ് ആർ യു ആർ ഡാഷ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതാ കോർണർ ഈ കോർണർ പീസ് ശരിയായി നേരത്തെ ഈ എഡ്ജ് പീസ് ശരിയായിരുന്നു ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയറാണ് ഇനി സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ലെയറിൽ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം മഞ്ഞ കളറിൽ സൈഡിൽ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ താഴെ രണ്ടാമത്തെ ലെയറിൽ രണ്ട് ഒന്ന് ഒരു പീസ് ഇതും ഒരു പീസ് ഇതുമാണ് അപ്പം അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയറിൽ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പം തേർഡ് ലെയറിലുള്ള ഒരു പീസിൽ സെക്കൻഡ് ലെയറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അൽഗോരിതാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് അറിയേണ്ടത് അപ്പം നോക്കുക ഈ ഫേസ് നോക്കുക ഈ ഫേസ് എന്താണ് ഓറഞ്ച് ആണ് ഓറഞ്ചിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി ഇത് എവിടേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സെൻ്റർ പീസിൻ്റെ ഇവിടേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം എന്താണ് റൈറ്റിലേക്കുള്ള മൂവ് ഉണ്ടാകും അപ്പം സെ തേർഡ് ലെയറിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ലെയറിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ഉള്ള അൽഗോരിതം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഡാഷ് എൽ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എൽ അപ്പൊ യു ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഡാഷ് എൽ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്താലും ശരിയാവില്ല അപ്പോ ഒരു കോർണർ പീസിൽ വൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കൽ പീസിൽ കാണും അതിന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ചെയ്ത പോലെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഓറഞ്ചിൻ്റെ അതീതത്തിൻ്റെ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് പച്ചയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങാനുള്ള അൽഗോരിതം എന്താണ് എൽ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എൽ എന്നാണ് എൽ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എൽ അപ്പം അത് ശരിയായി ഇനി നോക്കാം ഇനി ഇവിടെയുള്ള ഈ പീസ് ഈ പീസ് ഇതേപോലെ ഈ സെക്കൻഡ് ലെയറിലേക്ക് വരേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ കളറ് കളർ ആ ഫേസിലെ കളറുമായിട്ട് ചേർത്ത് വയ്ക്കണം ഇവിടെ എങ്ങനെ ചേർത്ത് വയ്ക്കും ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് വരേണ്ടത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അപ്പം റൈറ്റിലേക്കുള്ള അൽഗോരിതം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം സെക്ക തേർഡ് ലെയറിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ലെയറിലേക്ക് വരാനുള്ള റൈറ്റിലേക്ക് വരാനുള്ള അൽഗോരിതം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ യു ആർ ഡാഷ് എന്നാണ് അപ്പോൾ യു ആർ യു ആർ ഡാഷ് ഇത് ചെയ്താൽ മുഴുവൻ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ വെർ ഇങ്ങനെ ഒരു പീസിൻ്റെ റൈറ്റിൽ ഒരു വൈറ്റ് കളർ ഉണ്ടാവും അതിനെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഫുള്ളാവുള്ളൂ അപ്പം അതിനിങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം ഈ നീലയോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പീസ് ഇവിടേക്ക് നീങ്ങാനുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റിൽ പഠിച്ചുള്ള അൽഗോരിതമാണ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള അൽഗോരിതം എൽ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എൽ എന്നാണ് അപ്പം എൽ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എൽ എന്താ അപ്പം അത് സോൾവായി ഇനിയുള്ളത് ഈ പീസാണ് ഈ പീസ് എവിടേക്ക് വേണ്ടാന്ന് നോക്കുക അപ്പം ആദ്യം ഈ കളർ നോക്കുക ഇത് റെഡ് ആണ് അത് റെഡിനോട് റെഡിൻ്റെ ഫേസിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി എവിടേക്കാണ് നീങ്ങേണ്ടത് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് അപ്പം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങാനുള്ള തേർഡ് ലെയറിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ലെയറിലേക്ക് നീങ്ങാനുള്ള അൽഗോരിതം എന്താണ് യു ഡാഷ് എൽ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എൽ അപ്പോൾ യു ഡാഷ് എൽ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എൽ അപ്പോഴും ഇതിൽ ഒരെണ്ണം വെർട്ടിക്കൽ ഫേസിൽ വൈറ്റ് നമ്മളുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കളറ് ഇതിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക അതായത് നീല കളറോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി ഈ പീസ് എവിടേക്കാണ് പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം എന്താണ് അതിൻ്റെ അൽഗോരിതം റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് തേർഡ് ലെയറിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ലെയറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള അൽഗോരിതമാണ് ആർ യു ആർ ഡാ
ഇനി നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ കൊണ്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് തേർഡ് ലെയറിന് സെക്കൻഡ് ലെയറിൽ അപ്പൊ തേർഡ് ലെയറിന് സെക്കൻഡ് ലെയറിലേക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അൽഗോരിതം എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് യു ഡാഷ് എൽ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എൽ അപ്പൊ എന്താണ് ഒരെണ്ണം വൈറ്റ് കോർണർ പീസ് ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും വൈറ്റ് കളർ ആ വൈറ്റ് കളറിനെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ റെഡ് കളറുമായി ചേർത്ത് വെക്കാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആർ യു ആർ ഡാഷ് ആർ യു ആർ ഡാഷ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ വീണ്ടും ഒരു ഒരു പീസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് അത് പച്ചയാണ് ആ പച്ച പച്ചയോട് ചേർത്ത് വെക്കുക ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം തേർഡ് ലെയറിന്ന് സെക്കൻഡ് ലെയർക്ക് വരെയുള്ള അൽഗോരി നമ്മൾ എന്താണ് യു ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ആർ യു ആർ ഡാഷ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർഡ് ലെയറിന്ന് ഫസ്റ്റ് ലെയർക്ക് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ അൽഗോരിത്ത ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു വെർട്ടിക്കലില് പേസിലേക്ക് ഒരു വൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും കോർണർ പീസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിന് അതിൻ്റെ മറ്റേ കളറ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓറഞ്ച് ആ ഓറഞ്ചിനോട് ചേർത്ത് വെക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ എവിടെ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് തേർഡ് ലെയറിന്ന് ഫസ്റ്റ് ലെയറിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം എന്താണ് അതിൻ്റെ അൽഗോരിതം യു ഡാഷ് എൽ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എൽ അപ്പൊ എൽ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാം ഇപ്പോ രണ്ട് ലെയറും സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ലെയർ സോൾവ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് സോൾവ് ആവുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ടോപ്പ് ഫേസിൽ പല ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ചിലപ്പോ ഈ ഒരു കളർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു എൽ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവുക ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാർ ഇങ്ങനെ അല്ലെ ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അതല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ഉണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കിട്ടിയത് പോലെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പല ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഒരു കോർണർ പീസ് കറക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കോർണർ പീസ് കറക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അൽഗോരിതം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ടോപ്പ് ലെയറിൽ മഞ്ഞ കളർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് അടുത്ത നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പൊ അതിനുള്ള അൽഗോരിതം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ആർ യു ടു ഒരു ആർ ഡാഷ് കൂടെ അപ്പൊ അതിന് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഈ കോർണർ പീസിനെ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റിൽ പിടിക്കുക ടോപ്പിലാക്കി പിടിക്കുക ഇനി ഈ അൽഗോരിതം അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്താണ് അൽഗോരിതം ആർ യു ആർ ഡാഷ് u r u 2 രണ്ട് പ്രാവശ്യം r ഡാഷ് ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഫുള്ളാവുന്ന വരെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതേ അൽഗോരിതം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം r u r ഡാഷ് u R, U2, U2, R dash. പിടിച്ച വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പിടിക്കുക ശരിയായ കോർണർ ലെഫ്റ്റിൽ പിടിക്കുക ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ആർ യു ടു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആർ ഡാഷ് ഇപ്പോഴും മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ നോക്കാം ഇപ്പോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് എൻഡിലുമായിട്ട് ഒരേ കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ ബൾബ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ബൾബ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാക്കിൽ പിടിക്കുക അപ്പൊ ഇതും പിടിക്കുക ഇതും ബൾബ് തന്നെയാണ് ബാക്കിൽ പിടിക്കുക ബാക്കിൽ പിടിച്ച് ഇതേ തന്നെ ആവർത്തിക്കുക ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ആർ യു ടു അപ്പൊ ഒരു ക്രോസ് ആ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്രോസിന്റെ മഞ്ഞ കിട്ടത്തക്ക 
പിടിക്കാം ഇങ്ങനെ വേണം പിടിക്കാം രണ്ട് തരത്തിൽ പിടിക്കാം പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇനിയുള്ളത് നമ്മൾ അൽഗോരിതം ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ആർ യു ടു ആർ ഡാഷ് അതാണ് അൽഗോരിതം ഇങ്ങനെ ക്രോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ആർ യു ടു ആർ ഡാഷ് അപ്പൊ ഈ കോണ് ശരിയായിട്ട് ഇത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുക ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ആർ യു ടു ആർ ഡാഷ് കോർണർ കറക്റ്റ് ആയത് നമുക്ക് ഇതാ ലെഫ്റ്റില് പിടിക്കാം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുക ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ആർ യു ടു ആർ ഡാഷ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മളെന്താണ് ഇതാ ഈ ബാക്കിൽ ഒരു ബാർ കിട്ടിയത് അത് ആ കളറിനോട് വേണേൽ ചേർത്ത് വെക്കാം അപ്പൊ ഈ ബാക്ക് ഫേസ് അത് ബാക്കിലേക്ക് പിടിക്കുക ഇത് തന്നെ ആവർത്തിക്കുക ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ആർ യു ടു ആർ ഡാഷ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രോസ് കിട്ടി പേടിക്കണ്ട അത് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ എന്താണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മഞ്ഞ വരുന്നത് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റിൽ പിടിക്കുക ഇതന്നെ ആവർത്തിക്കുക ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ആർ യു ടു ആർ ഡാഷ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാം ഒന്ന് കറക്കി നോക്കാം കോർണർ ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പിടിക്കുക ഒന്നും കൂടെ ആവർത്തിക്കുക ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ആർ യു ടു ആർ ഡാഷ് കറക്റ്റ് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുക ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ആർ യു ടു ആർ ഡാഷ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് ബൾബ് പോലെ വന്നിട്ട് ഇവിടെയും ഇവിടെയും ബൾബ് പോലെ വന്നിട്ട് അത് ബാക്കിൽ പിടിക്കുക ബാക്കിലോട്ട് പിടിക്കുക ഇത് ആവർത്തിക്കുക ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ആർ യു ടു ആർ ഡാഷ് ഇവർ ക്രോസ് വന്നു വീണ്ടും ക്രോസ് വന്നാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ പിടിക്കാം ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ആർ യു ടു ആർ ഡാഷ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോർണർ കറക്റ്റ് ആയുള്ളത് ലെഫ്റ്റിൽ വീണ്ടും പിടിക്കുക വീണ്ടും ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നു ആർ യു ഡാഷ് യു ആർ യു ടു ആർ ഡാഷ് ആർ ഡാഷ് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുക ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ആർ യു ടു ആർ ഡാഷ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാം ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഈ രണ്ട് കോർണറും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ മഞ്ഞുണ്ട് അത് ലെഫ്റ്റിൽ പിടിക്കുക വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുക ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ആർ യു ടു ആർ ഡാഷ് വീണ്ടും ഇതന്നെ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നു അപ്പൊ അത് പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ആർ യു ടു ആർ ഡാഷ് കോർ
കോർണർ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പിടിക്കുക വീണ്ടും അപ്പുറത്തേക്ക് ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ആർ യു ടു ആർ ഡാഷ് യു യു ആർ ഡാഷ് യു ആർ യു ടു ആർ ഡാഷ് ഇപ്പൊ ഒരു ബൾബ് വന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ബാക്കിൽ പിടിക്കാം ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ആർ യു ടു ആർ ഡാഷ് അപ്പൊ ഇത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കണം ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ആർ യു ടു ആർ ഡാഷ് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കണം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പിടിക്കാം പക്ഷെ കോർണർ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് പിടിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും അല്ല ഇത് ലെഫ്റ്റിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ പിടിക്കാം ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ആർ യു ടു ആർ ഡാഷ് ഇതാ ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് ഫേസ് ഫുള്ള് മഞ്ഞയായി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് ചേർത്തി നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ കോർണർ കറക്റ്റാണ് ഇതും 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 കറക്റ്റ് അല്ല ഇനി കോർണർ പീസ് കറക്ഷൻ ആണ് ഇനി ആ കോർണർ പീസ് ശരിയാക്കാനായിട്ടുള്ള അൽഗോരിതമാണ് ഇപ്പൊ പറയാൻ പോകുന്നത് ആ അൽഗോരിതം ഇങ്ങനെയാണ് ആർ ഡാഷ് എഫ് ആർ ഡാഷ് ബി ടു ആർ എഫ് ഡാഷ് ആർ ഡാഷ് ബി ടു ആർ ടു ഇതാണ് ടോപ്പ് കോർണർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അൽഗോരിതം അപ്പൊ ശരിയായുള്ളത് ഇവിടെ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ അൽഗോരിതം ചെയ്യാം അത് പറയാം ആർ ഡാഷ് എഫ് ആർ ഡാഷ് ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്കിൽ വൺ ടു ബി ടു ആർ എഫ് ഡാഷ് ആർ ഡാഷ് ബി ടു ബാക്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ബി ഒന്ന് രണ്ട് ബാക്ക് ദെൻ ആർ ടു ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു അപ്പൊ ഈ അൽഗോരിൻ ചെയ്ത ടോപ്പിലുള്ള കോർണർ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നിനും ബാധിക്കില്ല അത് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം ആർ ഡാഷ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ട് ഉള്ളത് എഫ് എഫ് ആർ ഡാഷ് ബി ടു ഒന്ന് രണ്ട് ബി ടു R F dash R dash B2 1 and B2 R2 1 and Ipa no go da Ipa ella side um correct hai Ipa Rubik's cube solve hai Ini ingane allatha case ullum varam Appo chelapo ഇതെന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാണ് ഇത് അതായത് കോർണർ പീസ് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോർണർ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ ഇത് എഡ്ജ് പീസ് ആണ് ഈ എഡ്ജ് പീസ് കറക്റ്റ് ആവാൻ വേറെ ഒരു അൽഗോരിതം ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ഈ കോർണർ പീസ് ഒക്കെ ശരിയായിട്ടിരിക്കുകയും ഇത് കളർ മാറി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു അൽഗോരിതം ഉണ്ട് അത് ചെയ്ത ഈ കോർണർ പീസ് മാത്രം ഇവിടെയുള്ള പീസ് ഇവിടേക്ക് വരും ഇവിടെയുള്ള പീസ് ഇവിടേക്ക് വരും ഓരോ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നതോറും ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ആ അൽഗോരി ഇതാണ് ആർ യു ഡാഷ് ആർ യു ആർ യു ആർ യു ഡാഷ് ആർ ഡാഷ് യു ഡാഷ് ആർ ടു ഈ അൽഗോരിതം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ താങ്ക് യു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ രൂപീ ക്യൂബ് എടുക്കുക സോൾവ് ചെയ്യുക ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് നോക്കിയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സംശയവുമില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഉള്ള എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ സോൾവ് ആയി കിട്ടി പക്ഷെ ചിലപ്പോ 
ചില നമുക്ക് ഇവിടെ റെഡിന്റെ ഇടയിൽ ഓറഞ്ച് ആണുള്ളത് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ റെഡ് ആണുള്ളത് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ ഈ പീസ് ആണുള്ളത് അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എഡ്ജ് പീസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അൽഗുരുതം കാരണം ഇത് കോർണർ പീസുകളെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് എല്ലാ പീസും കറക്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ എഡ്ജ് പീസ് മാത്രമേ കറക്റ്റ് അല്ലാത്തുള്ളൂ പക്ഷെ അത് എന്താണ് ഈ അൽഗോരിതം അതായത് എഡ്ജ് പീസ് കറക്റ്റിംഗ് അൽഗോരിതം ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ബാർ ഇതിന് ബാർ എന്ന് പറയും ഈ ബാർ ബാക്കിലാക്കി പിടിക്കണം അതിൻ്റെ കളറിനോട് ചേർത്തി പിടിക്കുക പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി പറയുന്ന അൽഗോരിതം ചെയ്താൽ എന്ന് സംഭവിക്കും ഇവിടെയുള്ള പീസ് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഈ പീസ് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഈ പീസ് ഇങ്ങോട്ട് വരും എന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ റെഡ് ആണ് ഈ റെഡ് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഈ പച്ച ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇത് ഓറഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരും അതാണ് സംഭവിക്കുക അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ എന്റെ അൽഗോരിതം ആർ യു ഡാഷ് ആർ യു ആർ യു ആർ യു ഡാഷ് ആർ ഡാഷ് യു ഡാഷ് ആർ ടു ഇതൊക്കെ നോക്കൂ ആ പീസ് ഇങ്ങോട്ട് മാറി വന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ ഈ റെഡ് പീസ് ഇവിടേക്ക് വരും അപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതേ അൽഗുരു ആർ യു യു ഡാഷ് ആർ യു ആർ യു ആർ യു ഡാഷ് ആർ ഡാഷ് യു ഡാഷ് ആർ ടു ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ ടോപ്പ് ഫേസ് മഞ്ഞായിട്ടുണ്ട് ഈ കോർണർ പീസ് ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇതും കറക്റ്റ് ആണ് ഈ പീസ് കറക്റ്റ് അല്ല കാരണം ഇവിടെ തിരിഞ്ഞിരിക്കണം ഇവിടെയും തിരിഞ്ഞിരിക്കണം ബാക്കി കോർണർ പീസ് കറക്റ്റ് കുഴപ്പമില്ല അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അതായത് ഈ ഇതിൻ്റെ ബൾബ് എന്ന് പറയുക ബൾബ് നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡിൽ പിടിക്കുക ബാക്ക് സൈഡിൽ പിടിച്ചിട്ട് കോർണർ പീസ് ശരിയാക്കാനുള്ള അൽഗോരിതമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതെന്താണ് ആർ ഡാഷ് എഫ് ആർ ഡാഷ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാം ഈ കോർണർ പീസ് ഇതാ ഇത് രണ്ടും ശരിയായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇതും ശരിയാണ് ഇതും ശരിയാണ് ശരിയാണ് കോർണർ പീസ് ശരിയായ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മളൊക്കെ ഈ എഡ്ജ് പീസ് മാത്രമേ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൂ അത് അത് നമുക്ക് ആർ യു ഡാഷ് ആർ യു ആർ യു ആർ യു ഡാഷ് ആർ ഡാഷ് യു ഡാഷ് ആർ ടു നൽകുകയും ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹലോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലെയർ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ ആവും ടോപ്പിൽ കിട്ടുക ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു എൽ ഷേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഒരെണ്ണം ഒരു എഡ്ജ് പീസ് നമുക്ക് നേരെയും മറ്റൊന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയുന്ന അൽഗോരിതം ചെയ്യണം ആ അൽഗോരിതം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോൾ എഫ് ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ഡാഷ് സ്മോൾ എഫ് ഡാഷ് എന്നാണ് അപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് പീസ് എന്താ ഈ രണ്ടെണ്ണം പിടിച്ചിട്ട് തിരിക്കണം എന്ന് അർത്ഥം എഫ് ആർ R U R dash U dash U dash F dash small F dash on the end of the chart. If you want to see it, we will cross it. If you want to see it, we will cross it. Now, we will see two layers of solver. We will see it here. ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് 
ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ എൽ ഷേപ്പിൽ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ബിമുഖമായിട്ട് ഒന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ പിടിക്ക് ഇത് ചെയ്താൽ മതി എന്താണ് എഫ് ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എഫ് ഡാഷ് ഈ രണ്ടെണ്ണം പിടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ക്രോസ് കിട്ടി ഇങ്ങനെ ക്രോസ് കിട്ടിയാൽ എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി ഹലോ രണ്ട് ലെയർ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും കിട്ടാം അപ്പോഴും ഇവിടെ ഒരു എൽ ഷേപ്പ് ഉണ്ട് ആ എൽ ഷേപ്പിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് തന്നെയാണ് രണ്ട് ലെയർ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ബാർ കിട്ടും അങ്ങനെ ബാർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അൽഗോരിതം അതായത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കണം ദൻ എഫ് എഫ് സ്മോ സ്മോൾ എഫ് അല്ല ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ആർ യു ആർ ഡാഷ് ആർ ഡാഷ് യു ഡാഷ് സ്മോൾ എഫ് അല്ല എഫ് ഡാഷ് അപ്പൊ ക്രോസ് കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ചെയ്യണം നേരത്തെ കിട്ടിയല്ലോ ഇപ്പോ ചിലപ്പോ നമ്മൾ രണ്ട് ലെയർ സോൾവ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് ഈ സൈഡ് നമ്മൾ ബാക്കിൽ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ചെയ്താൽ മതി എഫ് ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ഡാഷ് എഫ് ഡാഷ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ കിട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ കിട്ടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഓബിസ് ക്യൂബ് നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടാവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂബീസ് ക്യൂബ് വാങ്ങിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഏവർക്കും ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്താലെടുക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ചില സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ മഞ്ഞ ടോപ്പിൽ മഞ്ഞയാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് നിരവധി തവണ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഒരു കാരണവശാലും അതിന് നമ്മൾ മടി പിടിച്ച് മാറി മടി പിടിച്ച് മാറിയേക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സ്റ്റെപ്പുകൾ ചെയ്താലും അവൻ ചിലപ്പോൾ അത് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിലും കിട്ടും അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക നന